السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إخواني الكرام إن شاء الله تكونوا بخير وبسلام إخواني حاب أخبركم إنه إن شاء الله في قناتنا هاي الثانية راح يكون فيها فيديوهات وشروحات ما راح تكون موجودة في القناة الرئيسية يعني راح تكون هاي الشروحات خاصة في قناتنا الثانية اللي هي قناة مشغل جلال الكهربائي فيديوهات كاملة طبعا في ممكن اعمل سلسلة او اكثر طبعا انا راح انشرها على مرحلتين زي معودكم النشر في القناة الرئيسية راح ننشرها فيديوهات متقطعة قصيرة وبعدين راح ننشرها بعد ما نخلص راح ننشرها مقطع كامل طبعا هاي الفيديوهات القصيرة والمقطع الكامل ما راح يكونوا موجودين في القناة الرئيسية بس في القناة الثانية طبعا اليوم راح اشرح انا عن توصيلة محرك ثلاث سرعات بالتفصيل ان شاء الله بناء على سؤال احد الاخوة وراح يكون في سلسلة قادمة ان شاء الله خاصة في القناة الثانية عن محرك السرعات اربع سرعات بالتفصيل الكامل من البداية الى النهاية راح تكون سلسلة كاملة في كامل مراحل اللف من بداية المحرك الى نهايته ودهانه بالورنيش وتشغيله بالكهرباء ان شاء الله سبحانه وتعالى حاب برضو اخبركم انه الفيديوهات القادمة مهمة جدا وتابعونا حتى يكون الفائدة تعم الجميع ان شاء الله لا تنسوا تشتركوا معنا في القناة هاي الثانية على اساس احنا بدنا ان اياها تتفاعل على اساس اني انا ازيد الشروحات فيها وكمان لا تنسوا انه الاشتراك في القناة الاولى تبعتنا اللي هي مشغل جلال الكهربائي وكمان تنضموا الى جروب مشغل جلال الكهربائي على الفيسبوك وتابعوا صفحة مشغل جلال الكهربائي حسن ابو عبد الرحمن على الفيسبوك ايضا وكل الروابط راح تلاقوها موجودة اسفل الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله انكم تستفيدوا و ونتابع ان شاء الله الفيديو التالي السلام عليكم اخواني طبعا في احد الشباب سالني قال جربت طريقتك في اكتشاف توصيل محرك السرعات وقال قارنتها بلوحه البيانات فطلع في اختلاف طبعا يعني هي أنا ما شفت إنه في اختلاف صراحة في طريقتي، هي مش طريقتي أنا مكتشفها من المحرك يعني أو من المحركات ولفيت محركات سرعات كثيرة، لكن إذا في اختلاف ممكن بدك تشوف طريقة اللف الملفوف فيها المحرك من جوا ممكن إنه الطريقة بتختلف فبالتالي اختلف طريقة التوصيل، لكن الطريقة اللي أنا بحكي لكم عنها موجودة بشكل يعني كبير جدا بنسبة بالنسبة لي نسبة تقريبا 95 او اكثر بالمية من المحركات يعني ما انا ما شفت تقريبا محرك يعني سرعة توصيلته بتختلف وسبحان الله انا اجاني هي محرك اخر غير المحرك اللي بنصور عليه برضو سرعات فحبيت انا اشوف توصيلته مع انه مسجل عندي حتى كمان هذا لكن حبيت اني اشوف التوصيل اصور لكم اياها على اساس احنا نتاكد انه آه هاي الطريقه صحيحه 100% او لا ونقارنها بلوحه البيانات آه طبعا عليه رسمه هون للتوصيله فراح نكتشف الان التوصيله وراح نقارنها بلوحه البيانات طبعا زي ما انا حكيت لكم هذا الترتيب بكون خط السريع بكون موصول عليه تشغيل زائد تقويم زائد سرعات تشغيل تقويم سرعات تشغيل تقويم سرعات اللي هو خط السريع طيب آه بالتالي احنا بالنظر الاول بنطلع يعني هذا بالعاده بكون آه الفيوز الحراري هذا او الاوفرلود الحراري بكون موصول على خط السريع بالعادة بهاي المحركات فاحنا بنطلع على الاسلاك طبعا من منلاقي هون سلكين طبعا التشغيل في هذا المحرك ملفوف مجوز بسلكين والسرعات ملفوف مجوز بسلكين يعني التشغيل ملفوف مجوز والسرعات ملفوف مجوز 
تقويم ملفوف مفرد بسلك واحد طيب احنا لو شفنا هنا على راس السلك هذا بنلاقي هنا عندنا سلكين يعني هذول المجوز من التشغيل وهنا كمان عليه سلكين من السرعة طب الآن هذا خط السريع بدنا تشغيل وتقويم وسرعات احنا لقينا تشغيل ولقينا سرعات الآن بدنا تقويم معاه طبعا طالعين سلكين هون هم لبرا هاي هم أسود وسكني فاحنا لو نشوف الأسود هون برا طالع للكهرباء أما السكني لو نشوفه هون السكني الآن هذا هو السكني موصول مع خط برتقالي موصول مع خط برتقالي إذا إحنا بنرجع بنشوف البرتقالي إيش هو الآن هذا هو البرتقالي بنلاقيه طرف تقويم خط البرتقالي هذا بنلاقيه تقويم إذا إحنا عندنا هنا تشغيل وسرعات ومعاهم خط تقويم إذا هذا خط السريع طبعا هم عاملين الطريقة هاي على أساس إنهم طالعين خطين التقويم لبرا على أساس إنهم يعكسوا اتجاه الدوران إذا الخط الأسود هذا سريع خط الأسود سريع لأنه معاه سرعات وتقويم ومعاهم البرتقالي موصول اللي هو معاهم البرتقالي اللي هو التقويم ومعاهم سرعات وتشغيل سرعات وتشغيل وتقويم هذا خط السريع اللي هو الاسود فاحنا لو نيجي للوحه مثلا على السريع هيك نشوف الخط السريع خلوني بس اطفي الفلاش فاحنا لو نشوف خط السريع هاي هذا هو بلاك هذا هو خط الاسود عارف اذا واضح معكم هذا هو الهاي بلاك الهاي بلاك الاسود يعني تمام طيب فاحنا خلونا نقصه على السريع على اساس ما نتخربط بشيء وهي البرتقالي اللي هو التقويم طبعا التقويم يعني بس على اساس انه مطلعينه على اساس انهم يعكسوا اتجاه دوران فقط لا غير يعني لو وصلنا خط التقويم الثاني معاه هون مع السريع بدور باتجاه المعاكس طيب الان الخط خلينا نشوف الخط الابيض طبعا هو انقطع معي الخط الابيض جاي من التشغيل من هون كان جاي من التشغيل من هون هاي المنطقة خط الابيض عليه تشغيل فقط اللي هو بكون خط المشترك انا ما سجلتها على الورقة هون المشترك خط تشغيل ومكثف راح يكون معه كمان طيب هذا الخط الابيض حكينا تشغيل لوحده اذا هذا خط المشترك خلونا نشوفه من برا من برا هاي الخط الابيض طبعا هاي الجهة بتروح على الكهرباء وهاي الجهة بتروح على المكثف هاي كليبسة للمكثف وهاي خط للكهرباء اذا فعلا الخط الابيض عليه تقوي عليه تشغيل فقط هو خط مكثف وخط تشغيل هذا بكون خط المشترك خط المشترك طبعا هي مقصوص ما بدنا نقصه طيب الان نشوف احنا الخط الازرق ايش هو الخط الازرق عليه اربع اسلاك عليه اربع اسلاك وما انه السرعات ملفوف طبعا بقطر سلك السرعات اذا هذول الاربع سرعات فعليه خطين سرعات معناته لانه ملفوف مجوز عليه خطين سرعات اذا هذا السرعه الوسط هذا السرعه الوسط زي ما احنا كاتبين هون خط السرعات الوسط عليه اثنين سرعات خط السرعه الوسط عليه اثنين سرعات وبالتالي هاي هون عليه اربع اسلاك 
بما انه من الفوف مجوز فاذا هذا خط السرعه الوسط ولو نيجي للوحه لو نيجي للوحة ونلاحظ هاي البلو البلو جنب حرف الام يعني ميديوم يعني وسط البلو ميديوم يعني وسط البلو ميديوم يعني وسط اذا هذا عليه خطين سرعات اذا هذا السرعة الوسط خلونا نقصه طيب والان ضل عنا سلكين احنا بنشوف شو هم السلكين هذول آه هذا سلك عليه تقويم اللي هو السلك البني عليه تقويم فقط هيو سلك واحد تقويم سلك واحد تقويم احنا لو نطلع فيه هنا عليه راسه البني كليبسة يعني بتوصل على المكثف اذا هذا خط التقويم فعلا خط مكثف خط التقويم خط مكثف هاي بنقصه الان السلك الاحمر السلك الاحمر آه بنشوفه عليه سلكين مجوز من قطر اسلاك السرعات يعني عليه خط سرعات يعني عليه خط سرعات لحاله خط سرعات لحاله احنا زي ما احنا كتبنا هنا خط السرعات لوحده بكون آه طرف السرعه البطيئه اذا الاحمر هذا طرف السرعه البطيئه ولو اجينا احنا على اللوحه شفنا البطيء ريد ريد وجنبها حرف ال ال يعني لو جنبها حرف ال ال يعني لو ريد يعني لو ريد يعني لو السرعة البطيئة طيب واحنا لو نشوف حكينا ال ال اللهم صل على سيدنا محمد البني حكينا البني مكثف احنا لو نيجي نشوف المكثف هون هي توسيط المكثف الان هي براون والاورنج براون والاورنج حكينا الاورنج موصول مع السكني اللي هو مع خط السريع هي هم الاورنج جايو مع خط السكني اللي هو موصول مع السريع وبتبدل مع البني على اساس انه يعكس الدوران اذا الاورنج والبراون هم اسلاك التقويم على اساس نبدلهم هي هم موصولات على المكثف هي طرف المكثف وهي الخط الابيض المشترك ماخذ خط مكثف كمان هي زي ما انتم شايفين اذا واضح اذا واضح معاكم هيو هذا الوايت خلوني بس اضبطها هيك هي الوايت ماخذ مكثف اللي هو خط المشترك وعليه خط من هاي الجهة هاي ميتين وعشرين خط كهرباء هذا خط المشترك ماخذ مكثف والمكثف الثاني ماخذ اورنج او بوخذ البراون هاي عاملين ملف اللي هو ملف التقويم اورنج او براون فنفس الشيء نفس التوصيلة ما فيها اي اختلاف ما فيها اي مشاكل ما بعرف ممكن الاخ خربط في شغله او اشي لكن هذا هو الترتيب الموجود في المحركات والله اعلم حبيت اني بس اثبت المعلومة وان شاء الله انكم تستفيدوا منها ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته